¿Qué pasaría si las ideas que tienes del amor fueran algo totalmente absurdo y que las expectativas sean solamente una dulce mentira para aceptar una amarga realidad? Es la historia de terror de Tom, el chico que aún sigue creyendo incluso en este cínico mundo en la noción de un amor transformador predestinado por el cosmos y que cae como un relámpago una sola vez en la vida. Por otra parte nos presentan a nuestra querida Sommer, una chica que no cree en lo mismo, para absolutamente nada. Tom creció con creencias muy idealizadas del amor, mientras Mientras que Sommer contempla estas ideas de una manera muy distinta, casi contraria a las de Tom. Un día estos dos se conocen, porque son compañeros de trabajo. Sommer acaba de llegar y es prácticamente la chica nueva. Estos dos se topan en el ascensor y nos encontramos con la escena mítica de la canción de los Smiths, donde Sommer es la que inicia la interacción preguntándole a Tom qué es lo que carajos está escuchando. Tom le dice que a los Smiths y Sommer empieza a cantar la canción. De esta manera Tom queda supremamente flechado. El amor, el amor, no deja de ser. Y solamente con este encuentro le basta a Tom para entender que esta mujer es como la Nahual, o como la mujer ideal. Sí, aquella que solamente aparece en tus pensamientos. Quiero decir que esto sería suficiente para que Tom saque conclusiones a la ligera y empiece a creer que Sommer es la mujer de su vida. En ese mismo encuentro del ascensor se nos habla del efecto Sommer y él haciendo referencia a lo caluroso que podría ser el verano y que este mismo te podría abrazar con todo. Es por eso que se nos muestra a Sommer sonriéndole e interactuando con Tom con lo que parece ser una manera de coquetear. No obstante, observamos a Tom acercarse a Sommer en lo que parece ser una fiesta de trabajo. Él empieza a encararla y quiere establecer cierto vínculo. Ella digamos que le copia todo esto y es aquí cuando estos dos realmente empiezan a establecer un vínculo. Tom le pregunta que por qué está aquí. Sommer le responde que por aburrimiento. Pero es aquí que además de la presentación que ambos tienen y de la interacción, Sommer le hace una pregunta muy crucial que quiero que recuerdes muy bien y que nos servirá para entender toda la película. Sommer le pregunta que cuándo lleva trabajando. Tom le responde que varios años. Sommer le pregunta que si realmente quiso ser escritor de tarjetas. Tom le dice que no está contento con esto y Sommer simplemente le clava la mirada a los ojos a Tom y le responde con que debería hacer otra cosa. Que qué carajo se está haciendo en un lugar donde no le gusta. Prácticamente es aquí donde Tom falló el primer test de muchos. No obstante, Tom le cuenta que estudió la carrera de arquitectura. Sommer le sigue clavando la mirada a los ojos a Tom para ver cómo éste responde y cómo actúa. Ella le responde que eso es genial, pero que qué pasó con eso. Tom solo responde que no funcionó para nada, que desesperadamente necesitó un trabajo y que aquí están, ambos hablando del tema. Sommer lo vuelve a testear mirándolo a los ojos y le pregunta, ¿y has escrito algo? Tom le responde, bueno, escribí esto. En lo que Tom le muestra una tarjeta con un mensaje que no es para nada bueno, pero él lo quiere hacer ver como algo bueno. Bueno, Sommer le vuelve a recalcar que sí ha hecho algo bueno con su vida, pero que se refería a algo que tenga que ver con lo que Tom estudió, que era arquitectura. Tom dudoso le responde que no, que esto no lo ha hecho nunca, dándonos a entender que es un hombre inseguro y que no confía en sus habilidades. E irónicamente, Sommer le responde que es un perfecto escritor de tarjetas. Tom responde que su apodo era el perfecto Hamsen, refiriéndose a que era un muy buen escritor, pero esto simplemente es haciendo alarde de algo que no es real. Sommer responde con que en el colegio le decían la chica añal sin ñ, Tom solamente responde de una manera incómoda en su lenguaje no verbal y esto parece que es un intento de Sommer de parecer cool pero simplemente al ver la reacción de Tom solamente se va, resultando en una primera interacción no tan cómoda. Después se nos muestra que Tom en efecto es muy bueno en lo que hace por los bocetos que se nos muestra en la escena siguiente. Y ya que esta historia no se cuenta de manera lineal vamos a tratar de ordenarla. En este orden de ideas nos muestran al día 11 a Tom jugando a la Nintendo Wii con su hermana y empieza a contarle de una manera muy idealizada quién es Sommer. Conversa de todo lo que le gusta, de que tienen muchas cosas en común. Y la hermana le empieza a arrojar la primera píldora roja y le dice Solo porque a una chica linda le gusta la misma basura que a ti te guste, no la hace tu alma gemela, Tom. Al reencontrarse después de ese fin de semana de jugar al Nintendo Wii con su hermana, Tom le pregunta a Sommer que cómo estuvo durante estos dos días que no se vieron y simplemente Sommer le responde con un Estuvo grandioso. ¡Aguanté! Como dándole a entender que, pues, probablemente estuvo montada en un carrusel, más o menos. Eso es lo que entendió Tom. Es por eso que nos muestran a Tom muy enojado y diciendo que se acabó, diciéndole a su par de amigos que esto simplemente ya llegó a su fin y que cómo es posible que Sommer le haya respondido esto al pobrecito Tom. Ha roto el boludómetro, compañeros. 
A partir de aquí observamos la pérdida de marco de Tom. Recordemos que el marco no se pierde con ella, sino se pierde contigo mismo en la forma de pensar que tienes, proyectándolo en una actitud de necesitado. Tom empieza a enfocarse mucho más en el otro, es decir, en Sommer. Una frase muy popular del estoicismo, por ejemplo, según Epícteto, uno de los más grandes estoicos, menciona que te conviertes en aquello a lo que le das atención. Y si le das demasiada atención a algo externo, probablemente te conviertas en una persona que no está focalizado en sí mismo. Esto es lo que le está pasando a Tom y prácticamente esto es lo que se llamaría una pérdida de marco. Es decir que a partir de aquí, Tom pasará por los aros psicológicos y por el marco de Sommer. En esta misma escena observamos que Tom empieza a suponer cada una de las cosas que Sommer hizo durante el fin de semana, dándonos a entender que tiene varios sesgos cognitivos, como por ejemplo pensamiento polarizado, donde solamente la respuesta de Sommer, que la pasó muy bien durante el fin de semana, lo lleva a tener un pensamiento extremo en el cual probablemente ella estuviera haciendo algo impensable, como por ejemplo subirse a un carrusel. Y en intentos desesperados de Tom por tratar de seducir y dejarle las cosas claras a Sommer, le dice un comentario muy fuera de lugar después de que ésta se ofreciera a ir a la bodega. Obviamente la pérdida de Marco lo hace notar como un total desesperado. Sommer se da cuenta de esto y queda muy incómoda, mientras que Tom tiene que cambiar de tema para poder quedar bien. Nuevamente hago hincapié en la frase de Epícteto. Y si tu atención está 100% focalizada en algo externo, probablemente estés queriendo controlar algo que se te sale de las manos, provocando evidentemente ansiedad, una pérdida de Marco y todo lo demás que ya veremos en esta historia. Por eso vemos más intentos desesperados de Tom que tienen como objetivo llamar la atención de Sommer, colocando nuevamente un temazo de los Smiths. Pero esto no le funciona Pero nuevamente tenemos a Tom Volviendo la carga por Sommer Sin embargo esta vez es su amigo quien lo alienta Ya que le menciona que tendrán una reunión Y que habrá una salida con bar y todo En el cual estos dos ya habían frecuentado Y que se entiende que tiene karaoke Mientras Tom le recuerda todo esto que pasó En el karaoke a su amigo Su amigo le vuelve a hacer hincapié En que toda la oficina va a estar en este evento Dándonos a entender que Sommer también estará Ahora sí viene lo chido. Por lo tanto tenemos a Tom llegando al bar y mientras este camina se encuentra con Sommer. Ellos dos se saludan. Sommer no se esperaba esto porque se supone que Tom no iba a ir, pero su amigo lo saluda y Sommer se va al escenario a cantar. Y mientras que esto sucede, Tom solo lo observa. Pero después tenemos a Tom sorprendido, ya que Sommer comparte mesa con estos dos. Y aquí es donde empiezan a tener una conversación sobre temas en común y el amigo de Tom, que está bastante pasado de copas, le pregunta directamente si Sommer tiene novio. Pero Sommer responde tajantemente ante esta pregunta diciendo que no quiere un novio. Y bueno, probablemente se refiera a que no quiere noviazgo con ninguno de estos dos. ¡Ah! Por lo tanto, la conversación resulta en que Sommer no quiere ser novia de nadie y que no se siente muy bien siendo pareja de alguien. Nuevamente clavándole la mirada a Tom como poniéndolo a prueba o testeándolo nuevamente. Al tiempo que tenemos a Tom bastante serio observando todo esto que Sommer está diciendo. Sommer sigue afirmando que no quiere una relación porque las personas salen lastimadas, que hay que disfrutar mientras se pueda y que luego ella misma se podría plantear algo serio. Pero Tom la interrumpe para hacerle una pregunta de estas bastante idealizadas de amor y le empieza a decir, pero qué pasaría si te enamoraras? Y aquí es cuando Sommer le da la primera píldora roja a Tom directamente y le dice, no creerás en eso, ¿sí? Pero Tom responde de que está hablando de amor y no de Santa Claus. No obstante, Sommer sigue mostrándole más y más píldoras rojas a Tom, diciéndole que no cree en el amor, que nunca se ha enamorado, que ha tenido novios y relaciones, pero que nunca las ha considerado como algo serio. Pero Tom, que tiene una mentalidad de Don Quijote moderno, le sigue diciendo que él sí cree en el amor y que piensa distinto. Es aquí cuando Sommer le vuelve a tirar un test porque ve por primera vez a Tom convencido de algo. No lo nota inseguro. Sin embargo, Sommer, para asegurarse de que Tom está completamente seguro de lo que está diciendo, le dice ¿De qué me estoy perdiendo entonces? Tom nuevamente responde con una inseguridad y es aquí cuando a través del lenguaje no verbal de Sommer vemos que nuevamente ella se echa para atrás. Para que entiendas un poco más, Sommer siempre va a estar haciéndole shit test a Tom. Según la manósfera y varias fuentes de la píldora roja, se menciona que los test que lanzan las mujeres hacia los hombres son para comprobar si están con su mejor opción para su reproducción o asistencia. En este caso, Sommer siente un poco de interés hacia Tom, pero quiere asegurarse si está verdaderamente con su mejor opción al lado. Entonces tenemos a la escena en la que Tom está cantando 
saltando. Desinhibido por el alcohol, Tom se comporta de una manera menos insegura. Es por eso que vemos a Sommer muy cómoda con la situación. El coraje líquido que Tom tiene hace que se comporte de una manera mucho más desinhibida, maneja muy bien el micrófono, hasta canta muy bien, se toma confianza, entonces tenemos a una Sommer mucho más tranquila y mucho más cómoda con Tom en la barra tomándose algo. Sin embargo, te quiero recordar que Sommer también está consumiendo un poco de gaseosas de cebada. Por lo tanto, tenemos a estos dos un poco más juntos en la interacción, hablan de cosas en común, pero su amigo la caga un poco porque se emborrachó de más y al salir a la calle, este tira una indirecta, bastante directa de decir, le gustas olvídalo <risa> Sommer lo mira a los ojos, lo testea y le pregunta ¿Es cierto? Y toma en lugar de agarrar el sartén por el mango y enfrentar sus miedos y decirle Sí, carajo, me gusta si te quiero llevar a casa Simplemente titubea, cayendo nuevamente en el marco de amistad de Sommer Ella en cambio sí toma el sartén por el mango, le dice que este es interesante Y que le gustaría que fueran amigos Obviamente el test no fue pasado por la inseguridad que muestra otra vez Tom. En esta escena tenemos un poco de tensión sexual. Ambos se quedan viendo. Simulan que quieren una amistad. Pero todos sabemos que se quieren comer la boca. Incluso Sommer lo queda viendo. Le sonríe. Le está dando indicadores de interés para que él tome la iniciativa y de una vez por todas la bese. Pero Tom fracasa en el intento porque se demoró muchísimo. Sommer no le queda nada más que decir bueno, todo bien, hasta luego y se van. Pero luego tenemos una mítica escena donde Sommer está llegando lo que parece parece ser un cuarto donde se encuentra una fotocopiadora que ya estaba usando Tom. Entonces sigue habiendo un poco de tensión sexual, ambos se miran de reojo y es aquí cuando Sommer, cansada por el titubeo de Tom, decide tomar nuevamente la sartén por el mango y le zampa un beso. Pero Sommer solamente se va y Tom queda bastante confuso. Por lo tanto, después de esto tenemos a uno de los amigos de Tom entrando a la casa de él, preguntándole por la chica que tanto odiaba. Y esa misma chica que es Sommer aparece en el mismo escenario que es la propia casa de Tom. El amigo también queda confundido. Tom y su amigo habían tenido una conversación un poco incómoda, la cual Sommer claramente escuchó. Este men, quien llegó a interrumpir la escena, simplemente se da cuenta de todo y se va. No sin antes tirar un comentario de la conversación incómoda. Sommer se da cuenta y simplemente salen en lo que puede ser su primera cita. Entonces tenemos a la pareja teniendo su primera cita en lo que parece ser un lugar donde venden cosas para el hogar. Estos empiezan a establecer un juego de roles donde se nos muestra a ambos interactuar como una pareja que ya lleva años de casada. Todo sale muy bien. En esta primera interacción Sommer se muestra muy predispuesta a seguir el coqueteo de Tom pero aparece nuevamente Sommer a colocar los pies sobre la tierra de Tom y acostado sobre un una cama le dice no estoy en busca de establecer una relación seria no hermano no me sirve no me sirve pero esto probablemente sea una respuesta ante las inseguridades que tom ya dejó ver hace un rato y también que tenga que ver con los ideales que cada uno tenga Sommer le está haciendo clara desde el principio ella solamente busca una amistad divertirse pasarla bien y ya lo que para muchos sería algo muy interesante entonces vemos a la pareja hablando acerca de esta temática Sommer le pregunta que si está seguro de que quiere esto y Tom le dice que sí que está seguro y que quiere seguir con todo esto. Le pongo un uno, le pongo un uno. Entonces tenemos a la pareja abandonando el lugar, pero no sin antes mostrarnos una escena en la cual ellos hacen el delicioso por primera vez. Mira, estuvo delicioso. Pero nuevamente tenemos a Tom bastante inseguro de lo que está sucediendo porque no se lo cree ni él mismo y mirándose al espejo se convence de que todo esto debe ser una aventura y nada más. Porque ya sabemos que Tom quiere algo y bastante serio con Sommer. Entonces Tom sale del baño y a la carga va por Sommer quien ya estaba preparada para tener relaciones íntimas. ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo, lo estamos confirmando? Por lo tanto, al día siguiente tenemos a Tom bastante feliz porque la puso y esto se le nota no solamente en la actitud, sino en todo su lenguaje no verbal. Y tenemos en la película lo que parece ser una escena de musical, en la que se observa todo a través de la perspectiva de Tom, donde el mundo parece perfecto, donde la gente se acerca a bailar con él. Y prácticamente la escena hace referencia a que este hombre es un campeón porque la puso con aquella mujer que le gusta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! No obstante, tenemos a Tom llegando al trabajo y nos 
muestran cómo estos dos, es decir, Sommer y Tom, están bastante enamorados. Entonces nuevamente tenemos a la pareja pasando por lo que es una tienda de discos, hablando de cosas en común y hablando de la música que a ambos les gusta. Ambos se encuentran con algo que no deberías ver en horario familiar y empiezan a imitar este tipo de comportamientos. Entonces empieza a notar que la pareja lo pasa bastante bien. Sommer empieza a conocer un poco más de Tom, mostrándole su punto favorito de la ciudad. Sommer le pregunta el por qué de esto. Tom le empieza a explicar por qué esto sucede, mostrándole todas las construcciones que a él le gustan de la ciudad. Nuevamente Sommer con todo esto lo empieza a destear a Tom y Tom le empieza a mostrar en qué es bueno dibujando un boceto de cómo podría mejorar la arquitectura de la ciudad desde ese punto. Pero esta escena se acaba y tenemos una nueva en la cual Tom conoce el hogar por primera vez de Sommer. Tom se encuentra en un lugar donde se siente muy cómodo y donde primera vez se siente aceptado y que se plantea a sí mismo que nunca quiere que esto se acabe. La parejita del momento empieza a hablar de cosas en común y empiezan a volverse mucho más cercanos. Tom se empieza a cuestionar si nadie nunca había llegado tan lejos como él. Entonces Sommer dice lo siguiente. Nunca le había contado esto a ninguna persona. Entonces Tom empieza a entender que él significa algo más para Sommer, pero nada más alejado de la realidad porque son sus amigos quienes le preguntan y le cuestionan qué carajos son él y Sommer. Tom no sabe qué responder y simplemente responde que son adultos y que sienten algo similar. Los amigos simplemente no le creen y notan, al igual que todos los espectadores, que Tom está recorriendo al autoengaño. Aquí podemos observar la metáfora de la píldora azul, que aunque sabes la realidad del asunto, es decir, en el caso de Tom y Sommer, Sommer no quiere algo serio. Tom sí lo quiere, pero prefiere tomarse una buena pastilla azul para evadir la realidad y aceptar algo que es totalmente incierto. Sin embargo, Tom no es tonto y sabe que está negando un poco la realidad y busca el consejo de su hermana pequeña otra vez. Tom pregunta que qué debería hacer. Su hermana pequeña le responde con dos dedos de frente y le dice, pregúntale qué es lo que quiere. Entonces Tom simplemente responde que para qué presionar si va todo bien, si de repente podría perder a Sommer con esta presión. Las inseguridades y el miedo son el peor enemigo de cualquiera. Y aunque hayan mujeres que solamente se fijen en tu billetera, habrá mujeres que se fijen en tu actitud. En este caso, algunas mujeres actúan como reclutadores de empresas. Y si te pones a pensar un poco más profundamente en esto, ¿qué le conviene a una empresa si tú fueras el dueño? ¿Un empleado inseguro o un empleado que sepa lo que está haciendo? Pero nuevamente tenemos a Tom preguntando qué hacer con esto que le está inquietando a su hermana. Su hermana le responde con que le pregunte directamente, haciéndole entender que pregunte de una vez antes de que se estrelle con una ilusión un poco más difícil de soportar, que no pierda tanto el tiempo y que es mejor parar esto de una vez si es que Sommer lo va a rechazar. La hermana hace hincapié en que todo es sencillo y que simplemente agarre el sartén por el mango como desde el principio debió ser y que no sea un cobarde. Nuevamente tenemos a Tom queriendo tratar de controlar algo que no pueden controlar porque la decisión final de Sommer es una decisión completamente de ella. Tom sabe de alguna manera esto y por eso siente miedo, porque podría perder a su tan anhelada Sommer. El miedo a la pérdida podría hacernos actuar de una manera muy insegura, haciendo que en lugar de interesar mucho más a la persona en cuestión, la alejemos más. Entonces nuevamente tenemos a la pareja en lo que parece ser que van a una cita. Tom va conduciendo, pero en lugar de hacerle el planteo de una vez, simplemente le hace preguntas con bastante inseguridad. ¿Qué está pasando aquí con nosotros? Sommer simplemente le responde con lo mismo de siempre, que no sabe y que no importa. La escena termina medianamente bien, pero luego nos encontramos con que la pareja está en un bar, Sommer parece estar un poco aburrida. Aparece un tercero con una actitud bastante pedante y burlesca. Entonces este sujeto empieza a menospreciar a Tom, preguntándole a Sommer si es en serio que está con un tipo como él. Tom se empieza a calentar, Sommer intenta manejar la situación, el tipo simplemente sigue apoyando y Tom le pega una piña que este sujeto no quiso más. Esto provoca evidentemente el descontento de Sommer. Ambos llegan a casa, discuten acerca del problema que tuvieron. Sommer le dice que no debió hacer eso. Tom le pregunta que por qué ella se siente así. Sommer le responde que ella no necesitaba eso y que se portó como un verdadero idiota. Tom le responde que él solamente la estaba defendiendo. Sommer empieza a notar que él simplemente está haciendo todo por agradarle a ella. Por lo cual, además de mostrarse un poco malagradecida por todo esto, Sommer se centra en que Tom la está colocando en un pedestal y esto para nada le gusta a ella. Es por eso que Sommer se muestra un poco descontenta y simplemente despacha a Tom de la propia casa de Sommer. Pero antes de salir de la casa de Sommer, Tom se resigna a salir y le pregunta, entonces nosotros que somos 
somos. Sommer nuevamente le responde con que... Somos amigos. No. ¡Ya la mierda! Tom le dice que no son solamente eso, que hacen cosas más allá de lo que hacen los amigos. Y es verdad, aquí tiene la razón Tom, porque si Sommer sabía que solamente iban a ser amigos, no debió haberle dado tanta entrada a Tom. Y confundirlo de esta manera. Y es aquí cuando viene una escena bastante crucial y bastante importante que quiero que le prestes mucha atención porque esto pudo haber cambiado toda esta historia. Entonces tenemos a Tom volviendo a casa. Sommer está sola intentando dormir. Lo mismo para Tom, quien intenta tomar el teléfono pero él sabe que si cruza una línea a partir de aquí, probablemente sigan en lo mismo de siempre. Tom decide colgar el teléfono y no llamar. Y hasta ahí 10 puntos la cosa. Pero entonces notamos que tocan el timbre. Y es el timbre del apartamento de Tom. Tom se levanta porque ya estaba dormido. Bajo una lluvia torrencial es Sommer quien estaba tocando el timbre. ¡Andate! ¡Andate! Y te acuerdas que te dije que pongas mucha atención en este momento porque pudo cambiar toda la historia. La situación anterior donde Tom le pegó una piña a un hombre y Sommer se mostró un poco malagradecida y todo terminó en lo que acabas de ver sirve para hacer un cambio de marco. Sirve para que Tom agarre la sartén por el mango otra vez de una vez por todas. Entonces Tom abre la puerta, Sommer lo queda viendo, se disculpa con él y hace hincapié en que no debió enojarse por eso, ni tratarlo mal. Y lo que pudo haber cambiado la historia es que Tom se pudo haber parado firme en esta situación, diciendo que esto no le gustó para nada, y que a partir de ahora si Sommer se quería relacionar con él sería simplemente para algo serio y que si no, puede dar media vuelta volver debajo de toda esa lluvia torrencial a su casa. Una vez ejecutado este cambio de marco, solamente queda esperar a ver si Sommer decide pasar por este marco o no. De todas formas ambas respuestas de Sommer, si sí o si no, le servían a Tom. Si ella no aceptaba el cambio de marco, simplemente no seguía más con esta tortura. No perdía el tiempo más y todo se acabó hasta acá. Es verdad. Sí, es verdad. Si Sommer aceptaba el cambio de marco, pues todo bien. Pero con esto último, Tom hubiera salido mejor parado de esta situación y de toda esta relación tan turbulenta. Y en lugar de esto, Tom vuelve a aceptar el marco de Sommer. Piensa nuevamente con la cabeza de abajo y estos vuelven a tener el delicioso. Me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. No, espérese, señor. ¿Por qué se está quitando la noche? Tal parece ser que todo vuelve a la normalidad, pero nada más alejado de la realidad. Entonces tenemos a Tom averiguando un poco del pasado de Sommer. Esto simplemente hace que Tom tenga una cara de ojete y a partir de aquí la relación se empieza a enfriar cada vez más y más. Las salidas no son las mismas que antes. Empezamos a notar a Sommer cada vez más aburrida, que no aporta casi a la relación, que se siente incómoda y hasta llora viendo una película en el cine, lo que probablemente hace que Sommer esté haciendo el duelo en la relación. Desembocando en que Sommer abandona el trabajo y que la relación de estos dos, tal y como la conocemos, ya no existe. Tenemos a un Tom bastante devastado y triste que odia cada una de las cosas que Sommer significa. Todas aquellas cosas que amaba ahora las odia. También tenemos a un Tom que ya no rinde lo mismo en el trabajo provocando la llamada de atención de su jefe. Y ahora tenemos a un Tom bastante desilusionado, aburrido y con una actitud que odia a todo mundo. Pero nuevamente Tom se reencuentra con Sommer en un autobús. Ella le propone que se vayan a un lugar. Durante un breve momento esto pareciera hacer que pinta reconciliación, Sommer lo invita a una reunión que ella va a tener próximamente y tenemos la famosa escena donde hay un paralelo mostrando la expectativa de Tom y la realidad. En la expectativa de Tom vemos todo bastante idealizado, Sommer lo acepta en su reunión, Sommer se porta muy bien con él, pero en la realidad es todo lo contrario, todo un calvario para Tom, toda una película de terror, porque en el lado de la realidad Sommer estaba teniendo una fiesta donde anunciaba un compromiso. Todo se derrumbó dentro de mí y aquí es cuando objetivamente varios concordamos en que esto estuvo muy de más y muy fuera de lugar. No era necesario invitar a Tom sabido que él la amaba tanto y que no quería una amistad con ella para darle una estocada final anunciando un compromiso con otro hombre. Sin embargo, también es importante entender que la desilusión y el resentimiento hacia las mujeres proviene de una expectativa que muchos se forman con el sexo opuesto, focalizando la atención mucho más en la expectativa que en el cambio de uno mismo. Entonces vemos a un Tom totalmente desbastado, teniendo comportamientos y conductas totalmente antiprofesionales y que hacen que éste renuncie al trabajo. 
Y la renuncia a este trabajo que tanto tenía descontento a Tom es el principio del cambio. Entonces tenemos a Tom nuevamente con su hermana hablando acerca del tema Sommer y haciendo reflexionar a Tom le dice que Sommer no era la elegida, que tuvo que observar un poco mejor y que si mira en retrospectiva deje de idealizarla tanto y que también observe todas las cosas malas que hubo en esta relación con Sommer. Empezar a ver las cosas malas que pasaban en la relación también puede ser el principio de enterrar un poco a este esa relación que tanto daño hizo. Por otra parte, haciendo hincapié en la analogía de Matrix, desde una perspectiva píldora roja, el elegido se elige a sí mismo. Esto provoca un poco de reflexión cognitiva por parte de Tom, quien mira en retrospectiva las cosas negativas de Sommer. Y una escena muy especial es en la que ella llora en el cine viendo la película El graduado de 1967, en la cual al final una pareja se escapa en nombre del amor y en el autobús donde se están escapando ambos se miran y se quedan totalmente serios. Esto quiere decir que Sommer llora por la expectativa que se le pone a las relaciones y que probablemente esta expectativa se pierda por un choque con la realidad. Sin embargo, todo esto impulsa a Tom a buscar un nuevo camino, a redefinirse y a mejorar su proyecto de vida. Entonces Tom se dirige a una entrevista de trabajo, no sin antes pasar por su lugar favorito de la ciudad, en el cual también estaba Sommer. En esta última conversación, Tom le hace la pregunta a Sommer de que por qué se casó si antes no quería nada serio. Ella solo responde con que un día lo supo y se casó, haciendo referencia nuevamente del por qué Sommer no se quedó con Tom, o viceversa, analizando nuevamente la frase que Sommer le dice a Tom de que nunca estuvo segura de poder llegar a tomar la decisión de casarse con él, sabiendo incluso que esto ella lo quería. Y esto explica nuevamente el fragmento que vemos mientras ven la película El Graduado. Es muy fácil echarle la culpa a las demás personas o a cosas externas, tal y como te mencionaba desde una postura estoica, citando la frase de Picteto. Echarle la culpa a los demás sin haber visto todo lo que hay en nosotros mismos, hace que nuestras expectativas nos haga observar una realidad a través de una lente píldora azul. El último encuentro de Sommer y Tom llega a su final para que este vaya al lugar donde se encuentra, para que este vaya al lugar de la entrevista de trabajo donde se encuentra una chica que se llama Otom. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y que después del verano llega el fresco otoño. Una nueva temporada o un nuevo inicio. Hermoso, compañeros. Y es entonces cuando vemos a Tom al final haciendo lo que desde el principio debió haber hecho. Trabajar en su proyecto de vida, no focalizar las tensiones en expectativas, agarrarla un poquito más suave con Sommer y si Tom seguía su plan de vida y se iba por todo lo que él quiso haber hecho desde un principio, que al final lo consigue, probablemente la seguridad de Tom se hubiera dado por añadidura. La historia sería otra. Y como última reflexión, no focalizar la atención en expectativas ginocentristas, donde todo esto te ponga a pensar con la de abajo y tomando decisiones a través de la inseguridad, podría finalizar en una historia como la de Tom y como la de Sommer. El hombre más valorado puede ser aquel que tenga autoconocimiento y un buen autocontrol. Estas dos últimas características componen lo que es el marco. Y también aclarar que a Tom esto le puede servir como experiencia y para que pueda madurar un poco más de cara a las nuevas relaciones. Eric Froome, por ejemplo, menciona que el amor inmaduro es aquel que se basa en la necesidad. En el caso de Tom, el temor a la pérdida y la necesidad de que Sommer no lo abandone provoca que éste se meta en una relación que no le conviene. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si fue así por favor regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita si te enterarás de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes en agradecimiento a tu apoyo estarás apareciendo en este listado de aquí. Si quieres que analicen una película en concreto por favor déjamela saber en los comentarios y la película más likeada será la siguiente. Un saludo muy especial para aquellos miembros del canal, los invito también a ver este par de videos bien relacionados con la temática y nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y cordo.